ആരും ഇതുപോലെ ഞെക്കിയാ കരെ ഞെക്കിയില്ലെങ്കിൽ കരയത്തില്ല ചിലത് ഞെക്കിയില്ലേലും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിപ്പാൻ ഈ വലിയ സഭയിൽ മാന്യമായ സഭയിൽ മാന്യനായ ദൈവദാസൻ്റെ സഭയിൽ വന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം കിട്ടിയത് ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു ഒരു ഫലിതം പറഞ്ഞിട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ദൂരെ നിന്ന് കേൾക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എൻ്റെ പേര് പി ജി വർഗീസ് ഞാൻ ഡൽഹിയിലുള്ള ഒരു ഉപദേശിയാണ് ഫലിതം നമ്പർ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒത്തിരി ഫലിതമുണ്ട് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ഫലിതം ഈ കഷണ്ടി തലയിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന സഹോദരിമാർ പറയും എനിക്ക് സ്ത്രീകളോടാണ് പുരുഷന്മാരെക്കാൾ ഇഷ്ടം എൻ്റെ ബലഹീനത ഞാൻ പറയുകയാണ് കേട്ടോ പുരുഷന്മാരോട് കുറച്ച് സ്നേഹം സ്ത്രീകളോട് ഒത്തിരി സ്നേഹം അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മച്ചി സ്ത്രീയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ സ്ത്രീകളെ സ്നേഹിക്കാതെ ഇരിക്കുവാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എൻ്റെ അമ്മച്ചിയെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കുന്നു ഒരു നമ്പർ പറയണം മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിനകത്ത് ഒരു നമ്പർ പറയാമെങ്കിൽ ആ നമ്പറിലെ ജോക്ക് തന്നെ പറയുന്നതായിരിക്കും ഏ മൂന്ന് എൻ്റെ പെങ്ങളെ അത് നല്ലതല്ലായിരുന്നു എങ്കിലും സുന്ദരിയായ ഈ സഹോദരി പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളാരും നോക്കരുത് ഞാനും കണ്ടില്ല കേട്ടോ വിരളെ കണ്ടുള്ളൂ മൂന്നെന്ന് അത് വേറൊരു ജോക്കാണ് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ ജോക്ക് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു ചെറുക്കൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ വന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ കിട്ടി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള പിള്ളേരെ ആരെയും കെട്ടരുത് ഒരു ഭയങ്കര മുൻകോപികളാണ് പക്ഷേ ഈ ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള പെൺപിള്ളേരുണ്ടല്ലോ അവർ ദേഷ്യപ്പെടത്തേ ഇല്ല എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അവൻ ചായയ്ക്ക് ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ ദേഷ്യപ്പെടും ചായയ്ക്ക് ചൂടില്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യപ്പെടും ചപ്പാത്തി കരിഞ്ഞു പോയ ചൂട ചൂടാ എപ്പോഴും ദേഷ്യപ്പെടും പക്ഷേ അവൾ എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും വർഷം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു രണ്ട് കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തിലായപ്പോൾ ഒരു സംശയം ഇയാക്കട ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ഇവളെന്താ ദേഷ്യപ്പെടാത്തേ അവിടെയൊക്കെ ചോദിച്ചു സൂസി അല്ല ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടുന്നു ഞാൻ അലറുന്നു ഞാൻ അട്ടഹസിക്കുന്നു ഞാൻ കോപിക്കുന്നു നീ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കൂളായിട്ട് നിൽക്കുവാന്നല്ല എന്തുവാ ഇങ്ങനത്തിൻ്റെ രഹസ്യം പറഞ്ഞ അച്ചായൻ കോപിക്കുമ്പോൾ അച്ചായൻ അട്ടഹസിക്കുമ്പോൾ അച്ചായൻ അലറുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പോയിട്ട് കക്കൂസ് കഴുകും അയാള് പറഞ്ഞു പോയി കക്കൂസ് കഴിയാൽ എങ്ങനെയാ നിന്റെ ദേഷ്യം തിരുന്നെ പറഞ്ഞ അച്ചായൻ അട്ടഹസിക്കുമ്പോൾ അച്ചായൻ അലറുമ്പോൾ അച്ചായൻ കോപിക്കുമ്പോൾ അച്ചായൻ മറുഭാഷ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന മറുഭാഷ അല്ല മറ്റേ മറുഭാഷ മറുഭാഷ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചെന്നിട്ട് കക്കൂസ് കഴുകും അച്ചായൻ്റെ ടൂത്ത് ബ്രഷ് എടുത്തിട്ടാണ് കക്കൂസ് കഴുകുന്നത് സഹോദരന്മാർ വല്ലപ്പോഴും ടൂത്ത് ബ്രഷിൻ്റെ നിറം നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അഥവാ മഞ്ഞ നിറമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ സ്വഭാവം മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഷ് മാറ്റണം ഹാലലൂയ്യ സഹോദരിമാർ മനസ്സിലായല്ലോ ആവശ്യമില്ലാതെ ഭർത്താവ് ദേഷ്യപ്പെട്ടാൽ എന്തോ ചെയ്യണമെന്ന് പിന്നെ അയാൾ വല്ലതും തരുന്നെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചോണം എൻ്റെ കപ്പരാതി പറയരുത് വേദ പുസ്തകം തുറക്കാം രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം പുതുക്കി പുറകിലുള്ള ഒരു ബുക്ക് സ്റ്റാൾ കാണും ഞാൻ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് മിനിഞ്ഞാന്നാണ് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തത് ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്ന് അസാധാരണമായ ഒരു പുസ്തകം ആ പുസ്തകത്തിനകത്തുള്ളതെല്ലാം പറയാനൊക്കത്തില്ല മുന്നൂറ് പേജാണ് ആ പുസ്തകം എൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല പുസ്തകം അതായിരിക്കും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം മുന്നൂറ് പേജുള്ള പുസ്തകം ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് തരികയാണ് രണ്ട് പുസ്തകം ഒന്നിച്ച ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയ്ക്ക് തരികയാണ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയാട്ട് ഞാൻ പുസ്തകം വിറ്റ് കാശുണ്ടാക്കാൻ നടക്കുകയല്ല പുസ്തകം വിറ്റിട്ട് ആളുകളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാൻ രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം ചില വേഗത്തിൽ പോയെങ്കിലും ഒക്കെ തോന്നും നാലധ്യായം ഉണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നാലധ്യായത്തിൽ നിന്നും പ്രസംഗിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒന്നാമധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ന്യായാധിപന്മാർ ന്യായപാലനം നടത്തിയ കാലത്ത് ഒരിക്കൽ ദേശത്ത് ക്ഷാമമുണ്ടായി യഹൂദായിലെ ബേത്ലഹിമിലുള്ള ഒരാൾ തൻ്റെ ഭാര്യയും രണ്ട് പുത്രന്മാരുമായി മോവാ വിദേശത്ത് പരദേശിയായി പാർപ്പാൻ പോയി ന്യായാധിപന്മാർ ന്യായപാലനം നടത്തിയ കാലത്ത് ദേശത്ത് ക്ഷാമമുണ്ടായി ഇച്ചിരി വേഗത്തിൽ പോയ അവതുള്ളു ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആ പുസ്തകം വായിച്ചാണ് ഒരു കലവറയാണ് അറിവിൻ്റെ കലവറയാണ് ആത്മീകമായിട്ടുള്ള ഉപദേശത്തിൻ്റെ കലവറയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് വേറൊരു പുസ്തകം ഇതുവരെ എഴുതിയിട്ടില്ല ഇനി എഴുതാൻ കർത്താവ് കൃപ തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പക്ഷെ അസാധാരണമായ ഒരു പുസ്തകം രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് മറ്റാർക്കെങ്കിലും സമ്മാനം
ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിനകത്ത് പാപം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ക്ഷാമം വരാം ഇതിനകത്ത് ആരോഗ്യത്തിനകത്തൊരു ക്ഷാമം വരാം പണത്തിനകത്തൊരു ക്ഷാമം വരാം സമാധാനത്തിനകത്തൊരു ക്ഷാമം വരാം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ആരോഗ്യത്തിനകത്തൊരു ക്ഷാമം ഉണ്ടായാൽ ശിക്ഷയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് പക്ഷേ ആണോ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അല്ലേ കുടുംബ സമാധാനത്തിൽ ക്ഷാമം ഉണ്ടായാൽ ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ബിസിനസ് പൊളിഞ്ഞു പോയാൽ ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയാണോ ആകണമെന്നില്ല ആകണമെന്നില്ല അല്ലേ പക്ഷേ ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇസ്രായ ജനം ഇവിടെ ഏതോ ഒരു പാപം ചെയ്തിട്ടാണ് എന്താണ് പാപം ചെയ്തത് ഇതാ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ മുമ്പിലത്തെ വാക്യം ഒന്നാം വാക്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിലത്തെ വാക്യം ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ വാക്യം ഇരുപത്തി അഞ്ച് വാക്യം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആ കാലത്ത് ഇസ്രായേൽ രാജാവില്ലായിരുന്നു ഓരോരുത്തരും തനിക്ക് ബോധിച്ചതുപോലെ നടന്നു ദേശത്ത് രാജാവില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ ഓരോരുത്തൻ തനിക്ക് തോന്നിയതുപോലെ നടന്നപ്പോൾ ക്ഷമ ഉണ്ടായി ഇനി പറയുന്നത് കേട്ടാട്ടെ ഒരു വീട്ടിന് രാജാവുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു സഭയ്ക്ക് രാജാവുണ്ടായിരിക്കണം ഭരിക്കുന്ന രാജാവുണ്ടായിരിക്കണം സ്നേഹത്തോടെ ഭരിക്കുന്ന രാജാവുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ബിസിനസ്സിന് രാജാവ് ണം ഒരു പഞ്ചായത്തിന് രാജാവുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന് രാജാവുണ്ടായിരിക്കണം സഭയ്ക്ക് സൺഡേ സ്കൂളിന് സകലത്തിനും ഒരു ഓഫീസിന് രാജാവുണ്ടായിരിക്കണം ഇനിയും പറയട്ടെ സഹോദരന്മാരുടെ ചോദിക്കുകയാണ് സഹോദരന്മാരുടെ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ രാജാവാണോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എന്ന് പറയണമെന്നല്ല പക്ഷെ ഭരിക്കണം സ്നേഹത്തോടെ ഭരിക്കണം ഹലോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തോ പറ്റും ഓരോരുത്തരും തനിക്ക് ബോധിച്ചതുപോലെ നടക്കും അമ്മ എവിടാ പോകുന്നെന്ന് ഒരു പിടിയില്ല മൂത്ത മോൾ എവിടാന്ന് ഒരു പിടിയുമില്ല ഏഹ് മൂത്ത മോൾ എവിടാ പോകുന്ന ഒരു പിടിയില്ല മോൻ എവിടാ പോകുന്നെന്ന് ഒരു പിടിയില്ല എന്താ കാര്യം ഓരോരുത്തരും തനിക്ക് ബോധിച്ചതുപോലെ നടന്നു അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് തിന്നു ഇഷ്ടമുള്ളത് കുടിച്ചു ഇഷ്ടമുള്ള വീഡിയോ ടേപ്പ് എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ഓരോരുത്തരും തനിക്ക് ബോധിച്ചതുപോലെ നടന്നപ്പോൾ ക്ഷാമം ഉണ്ടായി ഇനിയും പറയുന്നത് കേട്ടാട്ടെ ചെറുപ്പക്കാർ കേട്ടാട്ടെ പുരുഷന്മാർ കേട്ടാട്ടെ സ്ത്രീകൾ കേട്ടാട്ടെ നിങ്ങൾ തനിക്ക് ബോധിച്ചതുപോലെ അല്ല നടക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനപ്രകാരം ജീവിക്കണം അവരവർക്ക് തോന്നിയത് പോലെ അല്ല ജീവിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനപ്രകാരം ജീവിക്കണം ചില വേഗത്തിൽ പോകട്ടെ നാല് അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കണമല്ലോ ആ സമയത്ത് ദേശത്ത് ക്ഷാമം ഉണ്ടായി ക്ഷാമം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ വേദനിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം അവരാരും പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല അവരാരും ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചില്ല ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവം പ്രവാചകന്മാരോട് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ആരും ചോദിച്ചില്ല നമ്മൾ ചോദിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് ഈ അപകടം കൂടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ വരുമാനമുണ്ട് പക്ഷെ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഒരു സൗദി എൻ്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞാണ് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വരുമാനം വീട്ടിൽ വന്ന രൂപ എല്ലാം തീർന്നു പോകും ബാങ്കിലുള്ള ഒരു 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 പെൺകുട്ടി എനിക്ക് എഴുതി ഇവിടെ ഇല്ല ഒരു പെൺകുട്ടി എനിക്ക് എഴുതി എനിക്ക് നല്ല ശമ്പളം ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ശമ്പളം എൻ്റെ ഭർത്താവിന് നല്ല ശമ്പളം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും കൂടെ ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം ശമ്പളമുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപ കടമുണ്ട് എന്താ കാര്യം ദൈവത്തോട് ചോദിക്കണം കർത്താവെ ഇതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു ആ സമയത്ത് ഇതാ രണ്ട് പേര് ഒരു മഹാപോഷത്വം കാണിക്കുന്നു യഹൂദയിലെ ബേത്ലഹിമുള്ള ഒരാൾ യഹൂദ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത് രാജദണ്ഡ് കാലിനോടൊപ്പം മുട്ടിൻ്റെ അടുക്കൽ രാജദണ്ഡുള്ളവൻ യാക്കോബിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ അവൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ബേത്ലഹോമിലുള്ള ഒരാൾ ബേത്ലഹോം എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പക്കൊട്ട നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അല്ലേ നല്ലൊരു ശാസ്ത്രീയ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് എല്ലാ ദൂഷവും നല്ല സന്ദേശങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് യഹൂദന്മാർക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യത്തിനകത്ത് വളരെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒന്ന് അവരുടെ പേര് നല്ലതായിരിക്കണം അർത്ഥമുള്ള പേരായിരിക്കണം യാക്കോബക്കാർക്ക് അങ്ങനൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ സഭയിലും ഉള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അച്ചിത്ത കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കും നല്ല കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും എന്താണ് നല്ല കാര്യം അവരൊരു പേരിടാമെങ്കിൽ നല്ല പേരിടും കുട്ടു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നും മാമോദിസ കൊടുക്കാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആക്കോബക്കാർ മാമോദിസ കൊടുക്കത്തില്ല പേര് മാറ്റിക്കിട്ട് വരാൻ പറയും കുര്യൻ എന്നാക്കിയാട്ടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആക്കിയാട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഉപദേശം തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് അർത്ഥമുള്ള ഒരു പേരിടണം ഇന്നത്തെ 
ആരാണ് കൃഷിക്കാരൻ കൊയ്യുന്നവൻ ആരാണ് കൃഷിക്കാരൻ വിൽക്കുന്നവൻ ആരാണ് കൃഷിക്കാരൻ വിത്ത് ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നത് എനിക്ക് എൻ്റെ പേര് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് ലില്ലി എന്നാണ് ലില്ലി എന്നല്ലായിരുന്നു അവരുടെ അപ്പനും അമ്മയും ഇട്ടത് വേറെ ഏതാണ്ട് ഒരു പേരായിരുന്നു കല്യാണാലോചന വന്നപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പേര് വേണ്ട അന്ന് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഈ അർത്ഥമൊന്നും അറിയത്തില്ല ഞാനാണ് ആ പേര് മാറ്റിയിട്ടത് പാസ്പോർട്ടിനകത്ത് മാറ്റി ഒരു കറേഷൻ കാരനകത്ത് മാറ്റി പരസ്യം ചെയ്ത് വെച്ച് മാറ്റി നിങ്ങളുടെ പേര് നല്ലതല്ല എങ്കിൽ ദുരർത്ഥമുള്ള പേരാണെങ്കിൽ ചിലരൊക്കെ ചോദിക്കും എന്തുവാ പേര് നിശ എൻ്റെ കൊച്ചൻ നിശ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുട്ടെന്നാണ് രാത്രി എന്നാണ് നിൻ്റെ പേര് സുപ്രഭാതം എന്നിട്ടാട്ടെ അല്ലേലിയ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്നിട്ടാട്ടെ അർത്ഥമുള്ള ഒരു പേരിട്ടാട്ടെ ചിലരുടെയൊക്കെ പേര് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുവാ പേര് ജിൻ ജിൻ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിണങ്ങരുത് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പേര് മാറ്റണം ജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്തുവാ ആരെങ്കിലും ഗൾഫുകാരുണ്ടോ ജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ് സാത്താൻ ജിൻസി സാത്താൻ്റെ മോള് ജിൻ മോൺ നിങ്ങൾ പണങ്ങി പണങ്ങിക്കോ പണങ്ങിയാലും സ്വത്രാഴ്ച ഇട്ടിട്ടേ പോകാ എന്തുവാ പേര് ബിന്ദു ബിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് എന്നാ അത് കേരളത്തിലെ ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ് അല്ലേ ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ്പ് നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് കേരളത്തിലെ ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ് അല്ല നല്ല അർത്ഥമുള്ള ഒരു പേര് യൂതന്മാർക്ക് നിർബന്ധമാണ് എന്തെങ്കിലും പേരെടുത്താൽ അർത്ഥമുള്ള പേരായിരിക്കണം രണ്ട് അവരുടെ അക്കങ്ങൾക്കെല്ലാം അർത്ഥമുണ്ട് ഒരു വീട് വെക്കുവാണെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കണം ഒരു പാലം പണിയണമെങ്കിൽ എത്ര മാസം കൊണ്ട് തീർക്കണം കൊയ്യുവാണെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് കൊയ്യ് തീർക്കണം നിർബന്ധമാണ് ഒന്നുകിൽ മൂന്ന് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവർക്ക് കണക്കാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം അതായത് പേർക്കും അറിയാൻ വയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ് വേദപുസ്തകത്തിനകത്തില്ല ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ പോകാമെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ പല പ്രാവശ്യം പോകാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് കർത്താവ് തന്നിട്ടുണ്ട് തീർത്ഥയാത്ര പോവുകയല്ല വേദപുസ്തകം പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും പോവുകയാണ് അല്ല തീർത്ഥയാത്ര എല്ലാവരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതിന് അവരുടെ യഹൂദന്മാരുടെ വീടുകൾ ഇന്നും അവിടെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ വീടിൻ്റെ പണി മുഴുവൻ തീർക്കത്തില്ല ഒരു ഭിത്തി എവിടെയെങ്കിലും ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കളയുടെ അപ്പുറത്തെ കക്കൂസിൻ്റെ അവിടുത്തെ ഒരു ഭിത്തിയെങ്കിലും പകുതി പണിതിട്ടേക്കും എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥമൊന്നും അറിയാമോ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം പൂർത്തിയാകാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ പണി എങ്ങനെ പൂർത്തിയാക്കും അവൻ്റെ എരിവ് നമുക്കും ഇതുപോലെ എരിവുണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇവിടെ കുറച്ച് വാക്കുകൾ വേണമെങ്കിൽ എളുപ്പം എഴുതിയെടുക്കാം മെരുത്തെന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കമ്പാഷൻ pity for another deva bovas nulla vaakinte artham strength is within him avanil thanne balamulla manushyan varru or artham kodu undu swiftly adivegathil cheyunna oru manushyan pinne varra evadengil okku varum njan ingane paranjondirikka ningalkku aa samayath ezhudirukka orpha thirige poyaval oh thirige poyaval appo appakotte nanu petrahim nulla vaakinte artham appakotta ഇവിടെ അപ്പക്കൊട്ടയിൽ ക്ഷാമം ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ അപ്പക്കൊട്ടയിൽ ക്ഷാമം ഉണ്ടാകാം നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനകത്ത് ക്ഷാമം ഉണ്ടാകാം ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം ആയിരിക്കണമെന്നില്ല നമ്മുടെ സഭയിലെ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ആളുകൾ അങ്ങ് പിരിഞ്ഞു പോയെന്ന് വരാം അതും ക്ഷാമം ആയിരിക്കണമെന്നില്ല കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ അപ്പക്കൊട്ടയിലും ചിലപ്പോൾ ക്ഷാമം ഉണ്ടാകാം എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ചിലപ്പോൾ അവർ രണ്ട് പേരും കൂടെ ആരാ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ രണ്ട് പേർ അവർ തൻ്റെ പുത്രന്മാരുമായി മൊവാ പ്രദേശത്ത് പരദേശിയായി പാർപ്പാൻ പോയി അവിടെ താമസിക്കാൻ പോയി അവിടെ അവർ കാരണം ഇവിടെ ഇവിടെ പട്ടിണിയായി കാണിച്ചു കൊണ്ടതരം അവർ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതായിരുന്നു മോവാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ നല്ല ഭേദവൃത്തം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സഭയാണല്ലോ മോവാവ് ശപിക്കപ്പെട്ട നാട്ടുകാരാണ് ആ ശപിക്കപ്പെട്ട നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിലേക്ക് അവർ പോയി ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടാട്ടെ എന്തെങ്കിലും നിനക്ക് ക്ഷാമം ഉണ്ടായാൽ ശപിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഇടയിലേക്ക് പോകരുത് മന്ത്രവാദി എടുക്കൽ പോകരുത് ബിംബാരാധനയ്ക്ക് പോകരുത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ പോകരുത് ഒരു മുസ്ലിം ചെറുക്കനെ കണ്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും അവൻ നിൻ്റെ വിശ്വാസമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം മോശമാണെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെയോ ഒരു വിശ്വാസി ഒരു വിശ്വാസിയെ മാത്രം വിവാഹം കഴിക്കത്ത് കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം ഇവർ തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്തേക്ക് പോയി എവിടെ പോയി മോവാ ശാപത്തിൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് പോയി അവിടെ പോയത് മാത്രമല്ല അവരവിടെ താമസിച്ചു ഹാല ലു അങ്ങനെയാണ് പറയുക ദേ കണ്ടിന്യൂഡ് ദേർ എന്നാണ് ഇം
പരദേശിയായി പാർപ്പാൻ പോയി അവനെ എലിമലേക്ക് എന്നും എലിമലേക്ക് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഗോഡ് ഈസ് മൈ കിങ് ദൈവം എൻ്റെ രാജ്യമാണ് നല്ല അർത്ഥമുള്ള പേര് പക്ഷെ കാണിച്ചത് മണ്ടത്തരം ചിലരുടെ പേര് യേശുദാസ് എന്നായിരിക്കാം ചിലരുടെ പേര് വർഗീസ് എന്നായിരിക്കാം ചിലരുടെ പേര് ജോർജ് എന്നായിരിക്കാം ചിലരുടെ പേര് അബ്രഹാം എന്നായിരിക്കാം എങ്കിലും അവർ മണ്ടത്തരം കാണിക്കുന്നു പേരുകൊണ്ട് മാത്രം പോരാ പേര് നല്ലതായിരിക്കണം ജീവിതവും നല്ലതായിരിക്കണം ഉപദേശവും നല്ലതായിരിക്കണം അവൻ പോയി ഹാലാലു എലിമിലേക്ക് പോയി അവൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് നവോമി ഡിലൈറ്റ് സന്തോഷം അവർ രണ്ടു പേരും കൂടെ പോയി മക്കളുടെ പേര് മഹളോൻ കില്ലിയോൻ ആ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം വാസ്തവത്തിൽ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിഞ്ഞുകൂടാ പഴയ പേരാണ് ആ പേരുകൾ അധികം പേര് ഉപയോ ആരും ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ആ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം അറിഞ്ഞുകൂടാ ബലഹീനത രോഗം എന്നൊക്കെ ഊഹിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതാണെന്ന് പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല അവൻ്റെ കൂടെയാണ് ഹാലലിയ അവർ മോവാബ ദേശത്തി എന്ന് അവിടെ താമസിച്ചു ദ കണ്ടിന്യൂ ദർ അവിടെ താമസിച്ചു വീണ്ടും പറയുന്നു അബദ്ധവശാൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്തേക്ക് പോയാൽ അവിടെ സ്ഥിര താമസം അവിടെ താമസിച്ചു കാരണം എന്താ അവിടെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല സിനിമ തിയേറ്റർ ഉണ്ട് വൈകുന്നേരം കളിക്കാൻ പോകാനൊക്കെ ഉള്ള നല്ല കൂട്ടുകാരുണ്ട് നല്ല പെമ്പിൾ ഞാൻ പറയത്തില്ല 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 മോശമല്ലേ അല്ലേ ദൈവദാസൻ ഇങ്ങനെ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സൗകര്യം പറയുന്ന കേട്ടോ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ പറയുകയാണ് ഇതൊക്കെ ഉള്ളിടത്ത് തിരതാമസമാക്കരുത് കേട്ടോ അവരോട് സ്ഥിരതാമസമാക്കി എന്ത് സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയത് കൊണ്ട് ഹാലലുയ്യ അവരുടെ ഭർത്താവായ എല്ലിമലേക്ക് മരിച്ചു സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം ഒരു ടെലഗ്രാം അയക്കുകയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ടെലഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും മനസ്സ് അധികം പേർക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല പഴയ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകും എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു എസ് എം എസ് അയച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയച്ചു എന്താണ് നീ നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനം നോമിയാണ് ദൈവം സ്നേഹിച്ചത് എൻ്റെ ഈ തെളിവുണ്ട് പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവം എലിമലേക്കിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചു നവോമിയാണ് സഹോദരി നിൻ്റെ ഭർത്താവിനേക്കാൾ ഞാൻ വേറൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ പാസ്റ്ററേക്കാളും ദൈവം നിന്നെ സ്നേഹിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നീ ശ്രദ്ധിച്ച് ജീവിച്ചാൽ അത് സാധ്യമായി തരും കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കും പറയുകയാണ് ഈ ഇതിനകത്തെ നാല് പേരിൽ ദൈവം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചത് നവോമിയാണ് ഹാലലിയ എലിമലേക്ക് മരിച്ചു ഒരു ടെലഗ്രാം അയച്ചതാണ് ഒരു ദൈവം ഒരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയച്ചതാണ് നീ നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനം ശരിയല്ല ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി വരിക പക്ഷെ അത് അവളാക്കി ഇഗ്നോർ ചെയ്തു അവിടെ കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞാണ് ആരാണ് അവിടെ കൂട്ടുകാർ അവിടെ കൂട്ടുകാർ ആരാണ് മൊവാബ്യർ മൊവാബ്യർ ആരാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും അവിടെ ആരാധിക്കും ദൈവം ഉണ്ട് അവിടെയുണ്ട് ഇതെല്ലാം ആളുകൾ തെറ്റായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകാർ നിനക്ക് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഉപദേശം പറഞ്ഞു തരും ആരായിരിക്കണം നിന്റെ കൂട്ടുകാർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് അക്വിൻഡൻസ് പരിചയക്കാരും സ്നേഹിതരും ആരാണ് പരിചയ എനിക്ക് വേണ്ട പറഞ്ഞ വേണ്ട മോനെ കുഞ്ഞ് വേണ്ട വേണ്ട താങ്ക് യു താങ്ക് യു കുടിച്ചതായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ആരാണ് സ്നേഹിതർ ഉറ്റ സ്നേഹിതർ പരിചയക്കാരാരാണ് നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിലുള്ളവർ വിശ്വാസികൾ മാത്രമായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ സ്നേഹിതർ മൈ ഫ്രണ്ട് മൈ ഫ്രണ്ട് അതും വിശ്വാസ വിശുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കണം എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ ഓഫീസ് മേളിൽ താമസം താഴെ പണ്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ ഓഫീസിൽ പല ദൈവദാസന്മാർ വരും പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഇരുന്നാട്ടെ ചായ വേണോ കാപ്പി വേണോ കർത്താനം പറഞ്ഞു ചോദിക്കും അമ്മാമ്മേന്തിയെ താഴെയുണ്ട് ഒന്ന് കാണണമല്ലോ അമ്മമ്മ ബിസിയ വിശുദ്ധ ജീവിതം ഇല്ലാത്ത ഒരാളിനെ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകത്തില്ല പാസ്റ്റർ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റർ ആയിരിക്കാം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ചിലടക്കെ പഞ്ചാബികളൊക്കെ അങ്ങനെ പറയും പാസ്റ്റർ പോസ്റ്റർ ആയ ചായപ്പിലാവും ഏ പാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരിക്കണം വേദപുസ്തകം കൊണ്ട് നടന്നാൽ മാത്രം പോരാ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യ പറഞ്ഞാണ് കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞാണ് ആ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും മരണം ഉണ്ടാകും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് സാരമൊന്നുമില്ല എൻ്റെ ഭർത്താവിന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായില്ലയോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ചത്തു പോയത് അവൾ വിചാരിച്ചു ശരിയല്ലയോ അവളവിടെ കണ്ടിന്യൂ ദേ ആ സമയത്ത് എന്ത് പറ്റി സംഭവിച്ചു മൂത്തമകൻ മരിച്ചു ദൈവൻ രണ്ടാമത്തെ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയക്കുകയായിരുന്നു നവോമി നീ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ശരിയല്ല മടങ്ങി വരിക ഇനിയും പറയുന്നത് കേട്ടാട്ടെ അതും ആക്കി ഇഗ്നോർ ചെയ്തു കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞു അതും സാധാരണമായിരുന്നു അവന് ചില രോഗിയൊക്കെ അല്ലായിരുന്നു അവന് ചില ബലഹീനല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ നീ അവൻ്റെ പേര് അങ്ങനെ ഇട്ടത് അതുകൊണ്ട് ക്ഷാരമില്ല അവൾ അതും ഇഗ്നോർ ചെയ്തു ദൈവം നിനക്
ഇനിയൊന്ന് നവോമി നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനാൽ നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് നവോമി നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനാൽ അവൻ ടെലഗ്രാം വീണ്ടും വീണ്ടും അയച്ചതാണ് അതറിയ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് കിട്ടിയപ്പോൾ അവൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനം ശരിയല്ല ഞാൻ മടങ്ങിപ്പോയേ ഒക്കത്തുള്ളൂ ഇതാ അവിടെയുള്ളവർക്ക് നല്ല സുഖ സം സംപ്രതി ഇപ്പോഴല്ല മഴ പെയ്തത് മഴ പെയ്തിട്ട് കുറെ ഏറെ നാളായി എൻ്റെ ഈ തെളിവുണ്ട് പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് അവിടെ മഴ പെയ്തിട്ട് ഒത്തിരി നാളായി അവിടെ സമൃദ്ധിയായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇത് എനിക്ക് മരണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് വിലാപം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മടങ്ങിപ്പോകണം അവൾ എഴുന്നേറ്റു ബഹത്തി പറഞ്ഞു പോകട്ടെ ഞാൻ വാക്യം വായിക്കുന്നില്ല അവൾ എഴുന്നേറ്റിട്ട് മരുമക്കളെ വിളിച്ചുമച്ച് പറഞ്ഞു മരുമക്കളെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങ് വന്നാട്ടെ ഒരുത്തിയുടെ പേര് ഓർഫ രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തവളുടെ പേര് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോവാ മറുപടി പറയാമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സമ്മാനം തരാം ശരിയായിട്ടുള്ള മറുപടി ഇതിനകത്തെ മൂത്ത മരുമോള് ആരാണ് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മൂത്ത മരുമോള് ആരാണ് സഹോദരന്മാർ ഓർപ്പ സഹോദരിമാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എതിരഭിപ്രായം ഉണ്ടോ ഇല്ല എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ പേന സൂക്ഷിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം മൂത്ത മരുമോള് ഓർപ്പ അല്ല മൂത്ത മരുമോള് രൂത്താണ് എൻ്റെ പുസ്തകം വായിച്ചാൽ മതി അയ്യോ ഇതിനകത്തുണ്ട് നാലാം അധ്യായത്തിനകത്തുണ്ട് കേട്ടോ മൂത്ത പോട്ടെ നമ്മളങ്ങനെ ഞാനും അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നേ പുസ്തകം എഴുതിക്കൊണ്ട് വന്നപ്പോഴാണ് ഞാനും കരിയ കാര്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഹാലോ ഹലോ ഇയ്യാ പുസ്തകം എഴുതുന്നില്ല വേദോസ്വം പഠിച്ച് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് മരുമക്കളെയും വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഓർഫ രൂത്ത് അങ്ങനെ പറയാനൊരു കാര്യമുണ്ട് ആദ്യം റോഫാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കാനും കാരണമുണ്ട് എൻ്റെ പുസ്തകം വായിച്ചാട്ടെ പുസ്തകത്തിൽ പബ്ലിസിറ്റിക്ക് പറയുകയല്ല നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വിളിച്ചുമച്ച് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ പോകണം എവിടത്തേക്ക് പോകുന്നു അപ്പക്കൊട്ടയിലേക്ക് പോകുന്നു ഞാൻ നടന്നു പോകാൻ പോവാ എന്തുമാത്രം ദൂരം ഉണ്ടെന്നറിയാമോ ബേത്തലഹേമിൽ നിന്നും മൂവാവിൻ്റെ ബോർഡറിലേക്ക് നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഏകദേശം നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ ബോർഡറിൽ ചെന്ന് എനിക്ക് അണത്തിൽ അകത്തോട്ട് കയറി കാണാം നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ അകത്തോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ നടന്നു പോകാൻ പോവാണ് അപ്പം മൂത്തവളും രണ്ടാമത്തോളും കൂടി രണ്ടും നല്ല മരുമക്കളായിരുന്നു ചിലരൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് ഓർപ്പ മോശമായിരുന്നു അല്ല രണ്ടു പേരും നല്ല മരുമക്കളായിരുന്നു രണ്ടു പേരും നെഞ്ചത്തടിച്ച് കരഞ്ഞു അമ്മ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ കൊടുത്തു ഞങ്ങൾ പോകത്തില്ല നിൻ്റെ കൂടെ വരികയാണ് അമ്മ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും മോളെ നിങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വരരുത് തന്നെ ദുഃഖിപ്പിക്കാൻ ഈ അമ്മയും മെയും നല്ലവളായിരുന്നു മരുമക്കളെ സ്നേഹിച്ചു സാധാരണ മരു അമ്മായി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ കാര്യം പറയാം കേട്ടോ മോൻ മരിച്ചു കഴിയുമ്പം മരുമോളുടെ സ്നേഹത്തിന് ഇച്ചിരി കുറവ് വരും നിങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ അല്ല ബാംഗ്ലൂരിലെ അല്ല ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പക്ഷെ ഈ അമ്മായി അമ്മയ്ക്ക് മാമ്മക്കൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും മരുമക്കളോട് സ്നേഹം മരുമക്കളും ബാംഗ്ലൂരുകാരായിരുന്നു കേട്ടോ അവർക്കും അമ്മായിയമ്മയോട് സ്നേഹം ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ടും അമ്മായിയമ്മയോട് വേറെ ആരും പോകത്തില്ല എവിടത്തേക്കാ പോന്നി അന്യനാട്ടിൽ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വീടുണ്ടോ അവിടെ ചെന്നാൽ ജീവിത സൗകര്യം ഉണ്ടോ ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ല ബട്ട് ദേ വെർ സ്റ്റെപ്പിങ് ഇൻ ടു അൺസെർട്ടൻറ്റിറ്റി അവർ പോകാനായിട്ട് തയ്യാറായി അമ്മായിയമ്മ ഒരു പ്രശ്നം കൂടെ പറഞ്ഞു മക്കളെ നിങ്ങൾ എന്നെ വേദനിപ്പിക്കരുത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കല്യാണം ഇനി നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എൻ്റെ വൈറ്റിനകത്ത് ഇനിയും പിള്ളേരുണ്ടോ അവൾ പറയുകയാണ് അഥവാ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഒരു ആശയുണ്ടായിട്ട് അടിവരയിട്ട് കേട്ടാട്ടെ ആശയുണ്ടായാൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ആശയുണ്ടാകാം വാഹം കഴിക്കാൻ ഒരു പുരുഷന് ആ ആശ ഉണ്ടാകാൻ വാഹം കഴിക്കാൻ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകാം ഒന്ന് ശാരീരികമായ ആശ തെറ്റല്ല ദൈവം തന്നതാണ് രണ്ട് സാഹചര്യത്തിൻ്റെ എന്നെ നോക്കുന്നതാരാണ് ആ സ്ത്രീ പറയാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ മരുമോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കൊച്ചിന് ഒരു സ്ത്രീ വിധവയായിപ്പോയി ആ കൊച്ചിന് വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കുമോ ഒത്തിരി പേരും തുടങ്ങും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനിയും പറയുന്നത് കേട്ടോ എൻ്റെ വേദപുസ്തകം അനുസരിച്ച് എൻ്റെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ വേദപുസ്തകം അനുസരിച്ച് ഒരു വിധവയുണ്ടായ അവിടെ കല്യാണം ആലോചിക്കാൻ തീരുമാനം അവൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നടത്തി കൊടുക്കാൻ ആലോചിക്കണം അവൾ പറഞ്ഞു അമ്മായിമ്മ പ
അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ അവളെ കല്യാണം കഴിക്കണം അവൾക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ കൊടുക്കണം ആ കുഞ്ഞ് ചേട്ടൻ്റെ പേരിലായിരിക്കണം അപ്പൊ ഈ അമ്മ പറയാണ് എനിക്കൊരു വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായി ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുവരെ കാത്തിരിക്കാൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പത്ത് മുപ്പത് വർഷം നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുമോ അത് കെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉറപ്പാ പറഞ്ഞു അതുവരെ അവൾ പോകാൻ തയ്യാറായിരുന്നു അതുവരെ അമ്മയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുക ഞാൻ വിടത്തില്ല ഞാൻ അമ്മയുടെ കൂടെ വരിക പക്ഷെ പറഞ്ഞു മോനെ മോളെ മോളെ നീ എൻ്റെ കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കും അത് കെട്ട് ഓ കല്യാണം നടക്കത്തില്ലയോ എന്നാൽ ഗുഡ് ബൈ ഞാൻ കർവാപ്പസയിൽ പോവുകയാണ് കാര്യസാധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്മായിയമ്മയുടെ കൂടെ കാര്യസാധ്യം ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം കർവാപ്പസി ഓർഫ കർവാപ്പസിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി ഞാൻ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പറയുന്ന ഉപദേശം കേട്ടാട്ടെ ഓർഫായെ ഞാൻ വിളിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഓർഫ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിനക്ക് രണ്ടാമത് ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ നീ മടങ്ങിപ്പോകുമോ ഓർപ്പ പറയും ഇല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഒത്തിനെ പോലെ എൻ്റെ അമ്മായിയമ്മയുടെ കൂടെ വാഗ്ദത്ത ദേശത്തേക്ക് ബേത്ലഹേമിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോകും ഞാൻ മടങ്ങിപ്പോകത്തില്ല എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സഹോദരന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ വന്നത് വേറൊരു സമൂഹത്തിൽ നിന്നായിരിക്കാം എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സഹോദരന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ വന്നത് വേറൊരു സമൂഹത്തിൽ നിന്നായിരിക്കാം വേറൊരു സമുദായത്തിൽ നിന്നായിരിക്കാം വേറൊരു വേറൊരു സഭാവിഭാഗത്തിൽ നിന്നായിരിക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ ബത്ലഹേമിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും കർവാപ്പസിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയത് ലോകം എന്തെല്ലാം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം ലാഭം ഉണ്ടായാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം നഷ്ടം ഉണ്ടായാലും കർവാപ്പസി പോകരുത് കർവാപ്പസയിൽ പോകരുത് ഞാൻ അനേകം പേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർ സത്യം ചെയ്ത് പറയും ഒരിക്കലും പോകത്തില്ല പോകത്തില്ല പക്ഷേ ഒരു ബലഹീന സമയത്ത് ആളുകൾ സമൃദ്ധിയും ചെലുത്തുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ വീട് കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ ജോലി കൊടുക്കാമെന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ അടിക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് കർവാപ്പസയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നു ഓർഫ പോയി പിന്നെ അവരുടെ പേര് നാം വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നില്ല ഇനി എനിക്ക് പറയുന്നു കേട്ടാട്ടെ യഹൂദന്മാർ ഇന്ന് വരെ ഓർപ്പ എന്നൊരു പേരെടുത്തിട്ടില്ല യൂത എന്നുള്ള പേരുണ്ട് വേറെ പല പേരുകളുമുണ്ട് പക്ഷെ ഓർപ്പ എന്നൊരു പേരിൽ എന്താ കാര്യം കർവാപ്പസയിൽ പോയവൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൽ പറയുന്നു ഇതാ ഞാൻ ഒരു ചേതാവണി ഇതൊരു ഒരു വാണിങ് ആയിട്ട് തരികയാണ് ഒരിക്കലും കർവാപ്പസയിൽ ലോകം എന്തെല്ലാം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും കർവാപ്പസിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകരുത് മടങ്ങിപ്പോകരുത് രൂത്തോ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു അവളോട് പറ്റി നിന്നു അമ്മായിമ്മയെ പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം കേട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗം ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാം അമ്മായിമ്മ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ നാല് മൂന്നാലഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു നിന്റെ ജനം എൻ്റെ ജനം ഞാൻ നിന്നെ വിട്ട് ഒരു കാലത്തും പിരിയത്തില്ല നീ എവിടെ പോയി താമസിച്ചാൽ ഞാൻ അവിടെ താമസിക്കും നീ എവിടെ ചാവുന്നു ഞാൻ എവിടെ ചാവും ചിലപ്പം ബാംഗ്ലൂരിലെ അമ്മായിമ്മ ആയിരിക്കണം ഇത് എൻ്റെ നാട്ടിലെ അമ്മായിമ്മ ആയിരുന്നെങ്കിൽ മരുമോൾ പറയും എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ അമ്മായിമ്മ കുഴിച്ചിടുന്നിടത്ത് തന്നെ കുഴിച്ചിടല്ലേ കുഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും അവരെനിക്ക് സമാധാനം തരത്തില്ല പക്ഷെ ബാംഗ്ലൂരിലെ അമ്മായിമാരൊക്കെ നല്ലവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ രൂത്ത് പറഞ്ഞു അമ്മച്ചി അമ്മച്ചിയുടെ കൂടെ അമ്മച്ചിയുടെ ജനം എൻ്റെ ജനം അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം നിന്റെ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവം എത്ര എത്ര വർഷം ഇവരൊന്നിച്ച് താമസിച്ചെന്നറിയാം അമ്മായിമ്മ മരുമോളും കൂടെ എത്ര നാളും ഒന്നിച്ച് താമസിച്ചു പത്ത് വർഷം വേദപുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പത്ത് വർഷം ആ പത്ത് വർഷം ഒന്നിച്ച് താമസിച്ചു പത്ത് വർഷം ഒന്നിച്ച് വേദപുസ്തകം പഠിച്ചു പത്ത് വർഷം ഒന്നിച്ച് പാട്ടുപാടി പത്ത് വർഷം ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു പക്ഷെ ഒരിക്കലും അവൾ പറഞ്ഞില്ല നിന്റെ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവം എന്ന് പക്ഷെ ഇന്ന് ഒരു സുവർണാവസരം വന്നപ്പോൾ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടി അവസരം വന്നപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു നിന്റെ ജന ദൈവം എൻ്റെ ദൈവം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരി നിങ്ങൾ പല നാളുകളായിട്ട് പള്ളിയിൽ വരുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കാം എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി നാളായിട്ട് ഫസ്റ്റ് എം എ വർഗീസ് പ്രശ്നം കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ചോദിക്കുകയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടോ നിന്റെ ദൈവം എന്റെ ദൈവം ഈ ദൈവം എന്റെ ദൈവം നിങ്ങൾ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കണം രൂത്തിനെ പോലെ തീരുമാനം എടുക്കണം രൂത്ത് പറഞ്ഞു നിന്റെ ദൈവം എന്റെ ദൈവം അത് കെട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മായിമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായി എവിടെ തീരുമാനം ഓർപ്പായുടെ തീരുമാനം പോലെയല്ല സാധാരണക്കാരുടെ തീരുമാനം പോലെയല്ല എവിടെ മനസ്സ് ഉറച്ചി
ആയിട്ട് അറിഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഊഹം പറയുകയാണ് അത്രയും നടക്കുന്ന സമയത്ത് മരുഭൂമിയാണ് മരുഭൂമിയിലെ ഗൾഫിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം ആ മരുഭൂമിയിലെല്ലാം മണലാണ് നല്ല ചുട്ടുപഴുത്ത മണത്ത മണല് അതിനകത്തോട് നടക്കണം അന്നത്തെ ചെരുപ്പ് വള്ളിച്ചെരുപ്പാണ് കാലെ കെട്ടുന്ന ചെരുപ്പാണ് അത് വിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കാലിനകത്ത് മണൽ കയറും പ്രയാസമാണ് അവിടെ നടന്നു നീ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് പ്രയാസമുണ്ട് നിന്റെ കാല് പൊള്ളിയെന്ന് വരാം നിനക്ക് സൂര്യാഘാതം ഉണ്ടായെന്ന് വരാം നിനക്ക് വല്ലാതെ ഉഷ്ണിച്ചെന്ന് വരാം പിന്നെ എവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് വല്ല വീടുകളിലും അഭയം തേടണം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു വലിയ പണക്കാരൻ്റെ വീടിന് രണ്ട് മുറിയേ ഉള്ളൂ എനിക്കറിയാം രണ്ട് മുറിയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാവരും താമസിക്കാൻ സൗകര്യം കൊടുക്കത്തില്ല രണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പകലൊക്കെ വിശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചവിട്ടിലായിരിക്കും വിശ്രമിക്കുന്ന സമയത്തും രൂത്തിന് ചിന്തയ കാരണം അവൾ സുന്ദരിയാണ് അതിസുന്ദരിയാണ് സുന്ദരിയല്ല അതിസുന്ദരി ാണ് ആരെങ്കിലും ഫിലിസ്തീർ വന്നാൽ എന്നെ പീഡിപ്പിക്കാം മല ഇന്നത്തെ മലയാള ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്നെ എന്നെ മാനഭംഗപ്പെടുത്താൻ എന്നെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തും ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഒട്ടകത്തിന് ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ കുതിരയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ അവൾ ഉണരും അവൾ ഭയപ്പെട്ട് നടന്നു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം നീ ബേത്തലഹ്യമിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് ചില പരിഭ്രമമൊക്കെ ഉണ്ടായെന്ന് വരാം സാരമില്ല യേശു ക്രിസ്തു ഒരിക്കലും ഒരാ കാട്ടത്തി മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് മേളിയിരിക്കുന്ന സക്കായിയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു സക്കായി ഇറങ്ങി വാ വേദപുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്ന അവൻ ബന്ധപ്പെട്ട് ഇറങ്ങി വന്നെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൾ വരാൻ ഇച്ചിരി ബന്ധപ്പാടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ വേദനയൊക്കെ സഹിക്കും ആളുകളൊക്കെ വല്ലതൊക്കെ വിളിച്ചെന്ന് വരും വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് ചോദിക്കും ആഭരണം ഊരിക്കളഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും ഊരാനും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഊരുണ്ടാകുന്നു പറയുന്നില്ല ആളുകൾ നിന്നെ കളിയാക്കിയെന്ന് വരാം ബന്ധുക്കോസ് വരാന്ന് വിളിച്ചെന്ന് വരാം അല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ചെന്ന് വരാം ഉപദേശിയെന്ന് വിളിച്ചു എന്ന് വരാം ക്ഷാരമില്ല അവർ വിളിക്കട്ടെ ഇതിനപ്പുറത്തൊരു അധ്യായം കൊണ്ട് മറന്നു പോകരുത് രണ്ടാം അധ്യായം കൊണ്ട് മറന്നു പോകരുത് മൂന്നാം അധ്യായം കൊണ്ട് മറന്നു പോകരുത് നാലാം അധ്യായം കൊണ്ട് മറന്നു പോകരുത് ഇന്നത്തെ നാണക്കേടും പരിഹാസവും നിന്ദയും നല്ലതാണ് ഇന്നത്തെ മരുഭൂമിയിലുള്ള നടപ്പ് നല്ലതാണ് നാലാം അധ്യായത്തിനകത്ത് അധ്യായം നിന്നെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് രൂത്തെ നഷ്ടപ്പെടരുത് അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ നടന്നു അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ വാക്യം നാലധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന വാക്യങ്ങൾ സുന്ദരമാണ് നല്ല മണിമുഴക്കമുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് അവർ ചെന്നത് യവക്കൊയ്ത്തിൻ്റെ കാലത്തായിരുന്നു യവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാർലി അറിയാൻ വയ്യാത്തൊരു എഴുതിയെടുത്താട്ട് യവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാർലി ബാർലിയുടെ കൊയ്ത്ത് കാലത്താണ് ചെന്നത് അവർ ബേത്രഹിമൻ മടങ്ങി വന്നത് കൊയ്ത്ത് കാലത്തായിരിക്കും നീ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നത് കൊയ്ത്ത് കാലമായിരിക്കും നനക്ക് നന്മ നാട്ടിൽ സന്തോഷം നാട്ടിൽ ആനന്ദം ഇത് ചിങ്ങമാസമാണ് അല്ലേ കേരളത്തിൽ ചിങ്ങമാസം സന്തോഷത്തിൻ്റെ മാസമാണ് ഹാലിയ ഓണമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല കൊയ്ത്തുകാലമായതുകൊണ്ട് നീയും ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നത് സമയത്ത് അത് കൊയ്ത്തുകാലമായിരിക്കും ഇച്ചിരി ദുഃഖമൊക്കെ ഉണ്ട് അയ്യോ ആണെന്ന് പക്ഷെ ഓർക്കുക നീ ബേത്തലഹ്യം എത്തുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധാനത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ കൊയ്ത്തുകാലമായിരിക്കും അവിടെ കൊയ്ത്തുകാലമായിരുന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് നാട്ടുകാരൊക്കെ ഓടി വന്നു അയ്യോ ഇതാരാ വന്നിരിക്കുന്നത് അയ്യോ നമ്മുടെ നവോമി അല്ലയോ ഈ പെൺകൊച്ചതായി സുന്ദരിയായ ഇത് ഐശ്വര്യ 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 മറന്നുപോയി കേട്ടോ ഒരു സിനിമാ താരമുണ്ടല്ലോ ആരാണ്ട് ഐശ്വര്യ അല്ലയോ ആ ഇത് അത് അതിൻ്റെ അനീതിയാണോ നല്ല എൻ്റെ മരുമോള് ഭർത്ത അയ്യോ മരിച്ചുപോയി അന്നേരം അവളെ വിളിച്ചു നവോമി അവൾ പറഞ്ഞു എന്നെ നവോമി എന്ന് വിളിക്കരുത് എന്നെ വിളിച്ചാട്ട് മാറാ നിങ്ങളുടെ പേര് നിങ്ങൾ മാറ്റരുത് ദൈവം ഇന്ന് രാവിലെ എൻ്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു പലരും പറയുന്ന അയ്യോ എൻ്റെ കഷ്ടകാലം നിങ്ങളുടെ പേര് നിങ്ങൾ മാറ്റരുത് അയ്യോ എൻ്റെ വേദനയുടെ കാലം മാറ്റരുത് നിങ്ങളുടെ പേര് നിങ്ങൾ ആ വേറെ ആരും വിളിച്ചില്ല ദൈവം അങ്ങനെ വിളിച്ചില്ല നീ സ്വയം നിന്റെ പേര് മാറ്റരുത് ദൈവം ഇന്ന് രാവിലെ എൻ്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഇത് പ്രസംഗിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആളുകൾ ഇയ്യ നിന്റെ പേര് നീ മാറ്റരുത് ആളുകളിയ പിശാജ് നിന്നെ എന്ത് വേണേലും വിളിക്കട്ടെ പക്ഷെ ദൈവം നിന്നെ വിളിച്ച പേരിനകത്ത് നിന്നെ വിളിക്കണം നിന്റെ പേരെന്താണ് ആളുകളിയ നവമി ഡിലൈറ്റ് സന്തോഷം അത് വേണം വിളിക്കാൻ നിന്റെ പേര് നീ മാറ്റരുത് കഷ്ടകാലം ഒന്ന് വിളിക്കരുത് ദുഃഖപത്തിൻ്റെ ഭാനപാത്രം ഒന്ന് വിളിക്കരുത് ഹാലേലു അവരോടെ ചെന്നു അപ്പൊ രാത്രിയൊക്കെ വർത്താമനം മറിഞ്ഞൊക്കെ ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നേരെ ഒത്തിരിയായി കാണാം അവർ വന്നു വേറൊരാൾ വന
പക്ഷെ അനുവാദം ചോദിച്ചു വേദവസ്തുതി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് കേട്ടോ ഇത് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയല്ല വേദവസ്തുതി എന്ന ആളല്ലോ ഈ അവളെ സ്വന്തരിയായ മരുമകൾ അമ്മയ അമ്മയമ്മയുടെ അനുവാദം ചോദിച്ചു അമ്മ ചീ ഞാൻ പോയിട്ട് കൊ കൊയ്യുന്നവരുടെ പുറകെ കാലാപിറക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ദൈവം ഒക്കെ കാലാപിറക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ഇവിടെ ആരാണെന്ന് അറിയാം മോവാപ്പീരാണ് യഹൂദനും മോവാപ്പീരുമായിട്ട് യാതൊരു സമ്പർക്കവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും എന്നെ അനുവദിച്ചാൽ ഞാൻ അവൾ അനുവാദം കൊടുത്തു അമ്മായിമ്മ അനുവാദം കൊടുത്തു അവളവിടെ ചെന്നു ഇനി നിങ്ങളത് കൾച്ചർ മനസ്സിലാക്കണം എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഞാൻ എല്ലാം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് യഹൂദന്മാർ കൊയ്ത് കയറുന്നു പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് അവർ കൊയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകുകയാണ് അപ്പൊ കാല പെറുക്കുന്ന യഹൂദന്മാർ അവിടെ പുറകെയുണ്ട് അടുത്ത് എനിക്ക് അറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് നെൽപ്പാടം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയാം ഈ കൊയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് പുറകെ നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് നെല്ലൊക്കെ മോഷ്ടിച്ചാളെയും പുറജാതിയായിട്ടുള്ളവര് ഈ കാലാപെറുക്കുന്ന യഹൂദ പെൺകുട്ടികളുടെയും പുറകെ നിൽക്കണം അവരുടെ കൂടെ കറാനൊക്കത്തില്ല അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കാനൊക്കത്തില്ല ഏറ്റവും പുറകിൽ അവളൊന്ന് കാലാപെറുക്കി ഇനിയും പറയുന്നത് കേട്ടാട്ടെ ചെറിയ ജോലി ചെയ്യാനും അവൾ തയ്യാറായിരുന്നു ചെറിയ ജോലി ചെയ്യാനും സഭയിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തോ ആ ഇരുന്നോ കസേര ചൂടാക്കി അതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഏതെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യണം ജോലി ചെയ്യാൻ അറിയാം യാത്ര പാസ്റ്റർ എടുക്കെ ചെന്ന് ചോദിക്കണം പാസ്റ്റർ ഒരു ജോലി പറഞ്ഞാട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് അത് കക്കൂസ് എഴുതുന്നതായിരിക്കാം വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നതായിരിക്കാം പാസ്റ്ററുടെ ബാഗ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കാം ഏതെങ്കിലും ജോലി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം അവൾ ചെറിയ ജോലിയും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുണ്ട് ആ സഭയിലെ കപ്പിയാർ തൂപക്കുറ്റി വീശുന്നത് ആരാന്നറിയാം ഡോക്ടർ ബാബു പോൾ ഐ എ എസ് കൊച്ചൊരു ജോലി ചെയ്യാൻ സന്തോഷം കണ്ടെത്തണം കൊച്ചൊരു ജോലി ചെയ്യാൻ സന്തോഷം കണ്ടെത്തണം അല്ലേ ലൂയ അദ്ദേഹം ഈ സ്ത്രീ അവിടെ ചെന്ന് കാലാപിറക്കി ഈശ്വര കഴിഞ്ഞ മുമ്പോവാസ് വന്നു ആളുകളുടെ അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡ് ഇവിടെ അവർ താമസിക്കുന്ന ദൂര ഗ്രാമത്തിൽ അതിൽ വന്നത് കഴുത പുറത്താകാം ഒട്ടക പുറത്താകാം വന്ന് കഴിഞ്ഞുടനെ കണ്ടു പുറകിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ കാണാൻ എളുപ്പമുണ്ട് അവിടെ സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല പുറകിൽ നിൽക്കുന്നത് അയാൾ അവിടെ സൂപ്പർവൈസറെ വിളിച്ചു അയാളുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററെ വിളിച്ചു അയാളെ വിളിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു നോക്കി ആ പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടി അതിന് ദുരർത്ഥം കൊണ്ടല്ല കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഏറ്റവും പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പുറജാതി പിന്നെ സൗന്ദര്യവും ആകർഷിച്ച് കാണും സൗകര്യം കാണുന്നത് ദോഷമല്ല മോഹിക്കുന്നതാണ് ദോഷം അതാരാണ് അയാൾ പറഞ്ഞു അയ്യോ അയ്യോ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളല്ലയോ നവോമി അയാള് എലിമലേക്കിന്റെ ഭാര്യ ഇന്നലെ മരുമോള് വന്നു ആ ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു അത് അവളാണ് അവൾ അല്പനേരം മാത്രമേ വീട്ടിൽ വിശ്രമിച്ചുള്ളൂ കഠിനാധ്വാനിയായിരുന്നു സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനികളായിരിക്കണം കൊച്ചുമക്കളെ നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനികളായിരിക്കണം സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനികളായിരിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനികളായിരിക്കണം എൻ്റെ ഭാര്യയുടെയൊക്കെ ചോദിച്ചാട്ടെ എൻ്റെ മക്കളുടെയൊക്കെ ചോദിച്ചാട്ടെ ഞാൻ രാവിലെ എത്ര മണിക്ക് എഴുന്നേക്കാം അഞ്ചമ്പതിന് ഇന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് എല്ലാ ദിവസവും എന്നിട്ട് ഞാൻ രാവിലെ ഒരു കപ്പ് ചായ ഉണ്ടാക്കും ഞാൻ രാവിലെ ചായ കുടിക്കത്തില്ല എന്നാലും ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ചായ ഉണ്ടാക്കും ആർക്കു വേണ്ടിയാന്ന് അറിയാം ആർക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും അവനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരനാന്നോ പെമ്പളയ്ക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ അല്ല എൻ്റെ ഭാര്യയും രാവിലെ ചായ കുടിക്കത്തില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ചൗക്കിദാരുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അല്ല ഞങ്ങൾ അറുപത്തിനാല് ഫ്ളാറ്റുണ്ട് ആ ഫ്ളാറ്റിനകത്ത് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ആ ഫ്ളാറ്റിന് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുണ്ട് അയാൾക്ക് ഒരു കപ്പ് ചായ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ കൊടുക്കും ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലും കുടിക്കത്തില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ നടക്കാൻ പോകും അത് രാവിലെ നടക്കും രണ്ട് ഇയർഫോണൊക്കെ വെച്ച് രണ്ട് മെസ്സേജും ഒക്കെ കേട്ട് ഞാൻ രാവിലെ നടക്കും എന്തിനാ നടക്കുന്ന അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സെൻട്രൽ പാസ്റ്റർ അല്ല സോറി സോറി മധ്യപ്രദേശ് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി 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 വരാം എൻ്റെ മധ്യപ്രദേശ് പൊങ്ങുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എൻ്റെ ഉത്തർപ്രദേശോ ായി ഇനി മധ്യപ്രദേശ് കൂടെ അങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വൃത്തിയാണ് ഞാനൊരു കഠിനാധ്വാനിയാണ് എവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ അയ്യോ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ജനിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് അയ്യോ അല്ല ഞാൻ സത്യം പറയാൻ എൻ്റെ പപ്പ എന്നെ പല പ്രാവശ്യം ശപിച്ചിട്ടുണ്ട് എടാ മുടിഞ്ഞവനെ എടാ കൈയെടുത്ത് മെയ
ഭർത്താവിന്റെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അടി അതെവിടാന്ന് അറിയാമോ ആളെ എഴുതിയ ഇല്ല കഠിനാധ്വാനിയായിരുന്നു സൂപ്പർവൈസർ പറയുന്നുണ്ട് അവൾ അല്പനേരം മാത്രമേ വിശ്രമിച്ചുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് കെട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഠിനാധ്വാനിയായ എൻ്റെ ബന്ധുവായ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയ സുന്ദരിയായ സൽസോ അയാൾ ശ്രദ്ധിച്ചു അവിടെ സ്വഭാവമെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു അവിടെ സ്വഭാവമെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചു എല്ലാവരും ചോറുണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചപ്പാത്തി അവിടെ ചോറില്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് ചപ്പാത്തി കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ട് അവൾ വെറുതെ മാറി നിൽക്കുന്നു ഇനി വന്നേ കൊച്ചെ അവരെ വിളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അവർ വിളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇനി വന്നേ എന്താ ആഹാരം കഴിക്കാതെ ഞാൻ ഇന്നലെ വന്നതല്ല ഉള്ളു വീട്ടിൽ ആഹാരം ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി വൈകുന്നേരം കഴിച്ചോളൂ അല്ലല്ലല്ല ഇന്ന പിടിച്ചാട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് കാണിച്ചാട്ടെ നിന്റെ നിന്റെ ഒത്തിരിയും കാണിച്ചാട്ടെ ഒത്തിരിയത്തിനകത്തോട്ട് ഒരു പിടി മലരു വാരിയിടും നടക്കത്തില്ല നടക്കത്തില്ല എന്താ കാര്യം അയ്യാ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഈ രൂത്തിൻ്റെ സംഭവം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയിരക്കണം വർഷം വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ചെന്നിട്ടൊരു സ്ത്രീ എടുക്കൽ വെള്ളം ചോദിച്ചപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ തരത്തില്ല നമ്മൾ തമ്മിൽ വെള്ളം കൊടുക്കാൻ പോലും ബാധ്യത നിയമമില്ല ആ കാലത്ത് നടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത നടന്നു എന്താ കാര്യം അവൾ സ്വന്തം ദേശം വിട്ടിട്ട് ബേത്തഹിമതാണ് നീ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ വരാമെങ്കിൽ നടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സ്വർഗത്തിനായി ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി നടത്തി തരും കേട്ടോ അവൻ്റെ മനസ്സ് മാറി അവൻ മലരിട്ട് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞോ പറഞ്ഞു വെള്ളം കുടിച്ചാൽ ഏത് വെള്ളം വാരി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ മനസ്സ് മാറി വിഭാഗത്തിൽ പോയെങ്കിലും ഒക്കെ ഉള്ളൂ അവൻ വെള്ളം കൊടുത്തു മലര് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞോട്ട് മുക്കിയാട്ട ഇവിടുന്ന് മുക്കി നടക്കത്തില്ല തൊട്ടുകൂടാത്തവർ തിണ്ടിക്കൂടാത്തവർ എൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം ആരാണെന്നറിയാമോ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്ന യൂത്തിന് വേണ്ടി ബോവാസിൻ്റെ മനസ്സ് മാറ്റുന്നവർ കൃഷിക്കാരുടെ മനസ്സ് മാറ്റുന്നവർ സൂപ്പർവൈസർമാരുടെ മനസ്സ് മാറ്റുന്നവർ ആ സകലരുടെയും മനസ്സ് മാറ്റുന്നവർ ഇവിടുന്ന് വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചാട്ടെ വൈകുന്നേരം പോകാൻ അന്നേരം എന്നിട്ട് വേലക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് ബോവാസ് പറഞ്ഞു അഞ്ചാറ് കതിരൊന്ന് വലിച്ചിട്ടേക്കട്ടെ ആ വേലക്കാർ വരെ സമ്മതിച്ചു വേലക്കാർ വയ്ക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ആവശ്യം അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പറിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ ഇല്ല വേലക്കാരുടെയും മനസ്സ് മാറ്റി നിനക്ക് എക്സ്ട്രാ ഫേവർ ഫേവർ മാത്രമല്ല എക്സ്ട്രാ ഫേവർ തരുന്നവനായ ദൈവം ഹാലലു എന്താ കാര്യം നീ ദേശം വിട്ടിട്ട് മരുഭൂമിയിലൂടെ വന്ന ഹാലലു മാത്രമല്ല ഒരു ദിവസം നീ പറഞ്ഞില്ലയോ നിന്റെ ദൈവം എന്റെ ദൈവം എന്താ അത് കെട്ടവനായ ദൈവം മൊവാസിന്റെ മനസ്സ് മാറ്റി വേലക്കാരുടെ മനസ്സ് മാറ്റി സൂപ്പർവൈസർമാരുടെ മനസ്സ് മാറ്റി ജോലിക്കാരുടെ മുഴുവൻ മനസ്സ് മാറ്റി അവർ വലിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു അവള് വൈകുന്നേരം ഈ കതിരെല്ലാം കൂടെ കെട്ടി അവൾ അതും കൊണ്ട് അയ്യോ മാത്രമല്ല അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് പെറുക്കാൻ പറഞ്ഞു യഹൂദന്മാരുടെ കൂടെ നിന്ന് കാലാപെറുക്കാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പ്രൊമോഷൻ്റെ പുറത്ത് പ്രൊമോഷൻ്റെ പുറത്ത് പ്രൊമോഷൻ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ അനുഗ്രഹം ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് വരും പക്ഷെ ഒന്നായിരിക്കത്തില്ല രണ്ടായിരിക്കത്തില്ല മൂന്നായിരിക്കത്തില്ല അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രവാഹമായിരിക്കും അല്ല ലൂയ്യ ഒറ്റയ്ക്കാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഓരോന്നാം അവൾ വൈകുന്നേരം കതിരെടുത്തോണ്ട് അവിടെ പോയി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കൊണ്ടു വന്നിട്ട് ചവിട്ടി ചവിട്ടിയപ്പം ഒരു പറയുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പറ നിറച്ച് അല്ലേ ലൂയ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു കുടുംബത്തിന് ഒരു നല്ല കുടുംബത്തിന് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ആഹാരം അല്ലേ ലൂയ ഇനിയും പറയുന്നത് കേട്ടാട്ടെ ഒഴിഞ്ഞ കൈകളുമായിട്ട് പോയി കറ്റയുമായിട്ട് മടങ്ങി വന്നു എൻ്റെ ദൈവം ആരാണെന്നറിയാമോ ഒഴിഞ്ഞവരെ കറ്റ കൊടുത്ത് എങ്ങനെ ആ കറ്റയും കൊടുത്ത് പോകുന്നതെന്നറിയാമോ ഞാൻ കൃഷിക്കാരനാണ് കൃഷിയുള്ള നാട്ടിൽ നീ വന്നതാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവര് ഇങ്ങനെ വെച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ കറ്റ കിടന്ന് കുലുങ്ങിയാണ് നാൽമണികട് കിടന്ന് കുലുങ്ങിയാണ് എന്താ പറയുന്നത് ഇത് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ആരംഭമാടി പെണ്ണെ നീ ഇവിടെ വന്നത് നന്നായിടി പെണ്ണെ ഇത് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ആരംഭമാണ് നിനക്ക് നന്മ ഇനിയും വരാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഒഴിഞ്ഞ കൈകളുമായി പോയവളുടെ തലയിൽ കിരീടമണിയിക്കുന്നവനായ എൻ്റെ ദൈവം അടുത്ത ദിവസവും വന്നു മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് എൻ്റെ തലമുടി ഒന്ന് ഒതുക്കി വെച്ചോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിവിഷനകത്ത് മോശമായിട്ട് കാണത്തില്ല ശരിയായ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഹാല ലൂയ്യ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിനകത്തേക്ക് കൊയ്ത്തുകാലം കഴിഞ്ഞു ഏകദേശം മൂന്ന് മാസം കൊയ്ത്തുകാലം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അമ്മായിമ്മ പറഞ്ഞു കൊയ്ത്
ഹാലയിലൂയ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇനിയും പറയുന്നതിനകത്തൊരു ചെറിയ തെറ്റിദ്ധാരണ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകാം എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു വേദപുസ്തകം ഞാൻ കട്ടറായിൽ വെച്ചാണ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് വിശാലമായിട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അവിടെ വെച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും കൂടെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എന്തോ കുഴപ്പം നടന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി അവിടെ ദൈവത്തിന് നിരക്കാത്ത യാതൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് എൻ്റെ പുസ്തകം വായിക്കണം അതിനകത്ത് നല്ല ഉറപ്പാണ് അവളെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ബോവാസിത കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞു നെല്ല് കൊണ്ടൊന്ന് ശേഖരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക വലിയ പണക്കാരനായതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ഇരട്ടിയുള്ള ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് അറച്ച് എൻ്റെ അമ്മാച്ചൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ മാവിലേക്ക് പോയപ്പം ഞാൻ കളത്തിൽ പോയി കിടന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കളമില്ല കളവുള്ളത് മുറ്റത്താണ് വീട്ടു മുറ്റത്താണ് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അവർ കളത്തിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് അവൻ വൈകുന്നേരം തിന്ന് കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നീ അവിടെ ചെല്ലണം നീ ആരും കാണരുത് നിന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം കാരണം നിന്നെ ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ വ്യഭിചാര കുറ്റത്തിന് കല്ലെറിഞ്ഞു കൊള്ളാം അതുകൊണ്ട് നീ അവിടെ രാത്രി അവിടെ ചെല്ലണം അയാൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് നോക്കണം അയാൾ തിന്ന് കുടിച്ച വിനിയൊക്കെ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു മൂന്നാലഞ്ച് ആറ് ഗ്ലാസ് ഒക്കെ കുടിക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി തലയ്ക്ക് ഓളം വരും അപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ഒക്കെ കുടിച്ചു കാണുമെന്ന് വിചാരിച്ചാട്ടെ തലയ്ക്ക് ഓളം വരത്തില്ലെങ്കിലും കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തൃപ്തിയായി കഴിയുമ്പോൾ അയാൾ കിടന്നുറങ്ങാം അയാൾ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നീ ദൂരം ശ്രദ്ധിക്കണം എവിടെ അയാൾ കിടക്കുന്നതെന്ന് അബദ്ധം പറ്റി പോരുത് ആൾ മാറിപ്പോരുത് അയാൾ കിടന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അയാളുടെ കാലിൻ്റെ അടുക്കിലെ പൊതപ്പ് നീക്കിയിട്ട് നീ എന്നവിടെ കിടക്കണം കൂടെ കിടക്കുകയല്ല കാലിൻ്റെ അവിടെ കിടക്കണം എളിമയെ കാണിക്കുന്നു അവൾ സമ്മതിച്ചു ഞാൻ അന്നേക്ക് സമ്മതിക്കത്തില്ല എന്താ കാര്യം അയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിളിച്ച് വേലക്കാരുടെ ഒക്കെ പറയാമെങ്കിൽ അവർ കുന്നുകളയാം അയാൾക്ക് ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ പക്ഷെ അവൾ അമ്മായിയമ്മ വിശ്വസിച്ചു ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോവാ സഹോദരി നിന്നെ നിന്റെ മരുമക്കൾ വിശ്വസിക്കുമോ സഹോദര ഞാൻ നിങ്ങളെ ചോദിക്കുക നിങ്ങളുടെ മരുമകൾ നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുമോ ഹാലയിടുക ഒരു രാത്രി ഒരു ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ അമ്മായിയപ്പൻ്റെ കൂടെ ഒരു മരുമകൾക്ക് കിടക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഹൃദയ തുടിപ്പില്ലാതെ വിശ്വാസത്തോടെ കിടക്കുവാനുള്ള വിശ്വാസം അമ്മായിയപ്പൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇച്ചിരി തുറന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പിണങ്ങരുത് എൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് തുറന്നു പറയുന്നത് എൻ്റെ തീരുമാനമാണ് എൻ്റെ മരുമക്കൾക്ക് അതിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം അമ്മായി അമ്മ വിശ്വസിച്ചു അയാൾ കിടക്കും നടത്ത എവള് പോയി എവൾ പേടിച്ചായിരിക്കും പോയത് ദൈവമേ പ്രാർത്ഥിച്ചു കാണാം നിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചതല്ലയോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് ആരും എന്നെ കാണല്ലേ കണ്ടാൽ എന്നെ എന്നെ എറിഞ്ഞു കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്നു കളയും അവൾ ഒളിച്ചും പാത്തും അവിടെ ചെന്നിങ്ങനെ നിന്നു അവൾ ഇങ്ങനെ ദൂരം നിന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് കണ്ടു ബോവാസ് ചപ്പാത്തി തിന്നുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഏമ്പക്കം വിട്ടു അന്നത്തെ കാലത്ത് ഏമ്പക്കം വിടും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏമ്പക്കം വിടുന്നത് ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ മീനൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി എല്ലാവരും ഉറക്കമായി അവൾ പതുക്കെ ചെന്നു ബോവാസ് കിടക്കുന്നിടത്ത് ചെന്നിട്ട് തുടിക്കുന്ന ഹൃദയത്തോടെ നീയും ബോവാസിൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നത് തുടിക്കുന്ന ഹൃദയത്തോടെ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ എൻ്റെ ബോവാസ് നിൻ്റെ ഹൃദയത്തുടിപ്പ് മാറ്റി നിന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് മാത്രമേ വീട്ടിലയക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരി എൻ്റെ ബോവാസായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കൽ നീയും ചെല്ലുന്നത് ഹൃദയത്തുടിപ്പോട് കൂടി ആയിരിക്കാം പക്ഷെ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവൻ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തുടിപ്പ് മാറ്റുന്നവനാണ് അവനവിടെ ചെന്നു ഹാലേ ലൂയ്യ അവൾ അവിടെ ചെന്നു പതിപ്പ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി അവിടെ കിടന്നു ഇയാൾ രാത്രി ചിലപ്പോൾ ഒന്നുക്ക് പോകാനായിരിക്കാം രണ്ടുക്ക് പോകാനായിരിക്കാം ഒന്നുക്ക് പോകാനായിരിക്കാം രാത്രി ഒരു പെണ്ണ് ഇയാൾ അഭിമാനിയാണ് ശബ്ദം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല വേലക്കാരെ അറിയരുത് ഒരു സ്ത്രീ വന്നിരിക്കുന്നു അറിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ സംശയിക്കും അവളെ എറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്നു മാത്രമല്ല എന്നെയും സംശയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതാരാ അന്നേരം പറഞ്ഞു ഞാനാണ് അങ്ങനെ ദാസി അങ്ങനെ എൻ്റെ മുറച്ചെറുക്കനാണല്ലോ നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷയിൽ പറയുകയാണ് എന്നെ വിവാഹം കഴി എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാമോ ഞാൻ അതിനെ അപേക്ഷിക്കാൻ വന്നതാണ് അയാൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ിയോ എന്നെ അത് തെറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ള എന്റെ തെളിവുകളിൽ ഒന്നാണ് നീ ഉത്തമ സ്ത്രീ നീ ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാട്ട ഞാൻ നിന്നെ നേരെ വിളക്കും പറഞ്ഞേക്കാം അവിടെ അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി രണ്ടുപേര് ഉറ
ദൈവത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ അഞ്ച് പരിശുദ്ധാൽ അവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവില്ല എങ്കിലും അതിന് അതുപോലെ ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് ആറ് പിശാജിൻ്റെ ഒരു യഹൂദൻ ഒരിക്കലും ആറളക്കത്തില്ല പെണ്ണ് നിൽക്കുകയാണ് എന്തിനാ ഒന്നുകൂടെ അളന്നാട്ട് നീ യഹൂദനല്ലയോ ഏഴല്ലയോ തരണ്ടിയത ഇനി പറയുന്നത് കേട്ടാട്ടെ എൻ്റെ ബോവാസ് തൊട്ടാൽ ആറും നല്ലതാ നൂറും നല്ലതാണ് ചിലർക്ക് ആറിനെ പേടിയാണ് ചിലർക്ക് പതിമൂന്നിനെ പേടിയാണ് ചൈനക്കാർക്ക് നാലിനെ പേടിയാണ് അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നാലാമത്തെ നിലയില്ല എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നു എൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം എൻ്റെ യേശു ക്രിത്തു അവൻ തൊട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ശാപവസ്തുക്കളും അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറും അവൻ ആറ് അളന്നു കൊടുത്തു അവൾ ആറ് ഇതിനകത്തോട്ട് പിടിച്ചു ആറ് യവമായിട്ട് പോവുകയാണ് ബാർഡിയുടെ ആറളവായിട്ട് പോവുകയാണ് ഇനിയും പറയുന്ന കേട്ടാട് അവൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന പരിഭ്രമത്തിൻ്റെ പുതപ്പ് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുതപ്പാക്കി മാറ്റി എൻ്റെ ദൈവം ആരാണെന്നറിയാം നിന്റെ ശാപവസ്തുക്കളെ അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റുന്നവൻ ഹാള ലൂയ്യ അവൾ വീട്ടിൽ പോയി അമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷം കാര്യമൊത്തു അവൻ കല്യാണം കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു പേടിക്കണ്ട അവൻ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മാറുന്നവനല്ല അതുകൊണ്ട് അവനിനി സ്വസ്ഥത വരുത്തില്ല എൻ്റെ യേശു ക്രിസ്തുവിനാണ് ധൃതി നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ നന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ നനക്കുള്ള ധൃതിയേക്കാൾ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ എൻ്റെ ബോവാസിനാണ് ധൃതി വേഗത്തിൽ നിർത്തിയോക്കത്തുള്ളൂ അടുത്ത ദിവസം അവൻ ചെന്നിട്ട് ബോവാസി എന്നിട്ട് ഗേറ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇരിക്കുകയാണ് അന്നേരം ഇവളെ കെട്ടാൻ യോഗ്യതയുള്ള നമ്പർ വൺ ഫസ്റ്റ് കസൻ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞ ഇടോ ഇവിടെ വന്നാട്ടെ ഇവിടെ ഇരുന്നാട്ടെ ഇന്ന പോലെ ഒരു 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 പെണ്ണ് വന്നിട്ടില്ലയോ അമ്മയും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ സ്വത്ത് വിൽക്കാൻ പോകുന്നു വേണോ യഹൂദന്മാർ വിക്കത്തില്ല വാങ്ങത്തേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചോളാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് രൂത്തിനെ കൂടെ കെട്ടണം മുൻ ആലോചിച്ച് യഹൂദന്മാർ കണക്ക് കൂട്ടുന്ന ലാഭനഷ്ടം അവളെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടം ഉണ്ടാകും എന്താണ് ഒരു കൊച്ചുണ്ടായാൽ എൻ്റെ കൊച്ചായിരിക്കത്തില്ല പള്ളിക്കൂടത്തിൽ കൊണ്ട് ചേർക്കുമ്പം അവൻ്റെ മൂത്തവൻ്റെ അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവൻ മൂത്തവൻ്റെ ഭാര്യയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കൊച്ചായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടത്തില്ല തന്നല്ല ഞാൻ കാശ് കൊടുത്ത വീതമെല്ലാം ആ കൊച്ചിന് പോകും അവൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട എനിക്കത് സാധ്യമല്ല അയ്യോ ഉപവാസ പറഞ്ഞാണ് ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം എൻ്റെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച പെണ്ണ് എനിക്ക് കിട്ടിയല്ലോ അല്ലേ ലുയ്യ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കെട്ടിക്കോളാം അവനെ ഞാൻ പറഞ്ഞേ അയാൾ വൃത്തികേട് കാണിച്ചുകൊള്ളുന്ന തെളിവ് അവിടെയാണ് അയാൾ വൃത്തികേട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കെട്ടാൻ ബാധ്യസ്ഥനായിരുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു തന്നെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കെട്ടിക്കോളാം ഇല്ല അയാൾ തയ്യാറായിരുന്നു മറ്റവൻ കെട്ടും നിങ്ങൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായിരുന്നു അയാൾ ലുയ്യ മറ്റവൻ പറഞ്ഞ കെട്ടത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു ബോസ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കെട്ടിക്കോളാം ബോവാസ് അവിടെ നാളിനെ അയച്ചു നവോമി എടുക്കലാണ് നവോമി നിങ്ങളുടെ മരുമോളെ ഞാൻ കെട്ടിക്കോട്ടെ പറഞ്ഞു മരുമോടുക്കൽ എന്ന് ചോദിക്കാം രൂത്തെ ആ ബോവാസിൻ്റെ അവിടുന്ന് കല്യാണാലോ എന്നിരിക്ക് എനിക്ക് കെട്ടാൻ തയ്യാറാണോ അവൾ പറഞ്ഞാണ് എനിക്ക് നൂറ് പ്രാവശ്യം സമ്മതമാണ് കല്യാണാലോ നടന്നു അന്നത്തെ കല്യാണം ഏഴ് ദിവസമാണ് ഏഴ് ദിവസം വീട്ടിൽ സദ്യയാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസമാണോ അവസാനത്തെ ദിവസം എന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം അന്നത്തെ കാലത്ത് പാസ്റ്റർമാരല്ല കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ചെറുക്കൻ്റെ പെണ്ണിൻ്റെ അപ്പൻ ഇവർക്ക് അപ്പൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അമ്മ നവോമി അവിടെ നിന്നു വിളിച്ചു രൂത്തിനെ രൂത്ത് വന്നു ബോവാസ് വന്നു ബോവാസ് നല്ല കിരീടമൊക്കെ വെച്ച് വില കൂടിയ തുണിയൊക്കെ ഇട്ട് മണവാളനായിട്ട് ചമഞ്ഞിങ്ങനെ വന്നിരിക്കുകയാണ് രൂത്തോ അവളും കല്യാണ വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് നല്ല വില കൂടിയ കാഞ്ചീപുരം സാരിയൊക്കെ ഉടുത്ത് അവളും വന്നിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് യഹൂദന്മാരുടെ കണക്കനുസരിച്ച് യഹൂദന്മാരുടെ കണക്കനുസരിച്ച് അവർ തലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മൂടി നിൽക്കും തല മൂടിയിരിക്കുന്ന തല മൂടി മൂടിയിരിക്കുന്ന ആ മൂടി മാറ്റാനുള്ള അവകാശം ഭർത്താവിൻ്റെയാണ് യഹൂദന്മാരുടെ ഞാൻ പഠിച്ചതാണ് അതുവരെ തലയൊക്കെ മൂടി നിൽക്കുകയാണ് അത് എന്തൊരു തുണിയായിരിക്കും ഇതുപോലത്തെ പന്നത്തുണി അല്ല ഏറ്റവും വില കൂടിയ തുണി ആര് കൊടുത്തത് അയച്ചതാണെന്ന് ആളുകളിയ ബോവാസ് കൊടുത്ത് അയച്ചത് എൻ്റെ കർത്താവ് ആരാണെന്ന് അറിയാമോ നിന്നെ വിവാഹ വസ്ത്രം അണിയിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ ദൈവം ആരാണെന്ന് അറിയാമോ നിന്നെ കിരീടം അണിയിക്കുന്നവൻ ഹാളുയ്യ അതുകൊണ്ട് നവോമി ചോദിച്ചു കാണും രൂത്തെ ഇവളെ അവനെ ഈ നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ വലത്ത് വശത്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ ബോവാസിനെ കെട്ടാൻ തയ്യാറാണോ ആണയാണ് ബോവാസെ ഇവളെ കെട്ടാൻ തയ്യാറാണോ ആണയാണ് രണ്ടുപേരുടെയും കൈ കൂട്ടി പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കാണും ഇന്നു മുതൽ
ആദ്യം കിട്ടിയത് ഒരു പറ രണ്ടാമത് കിട്ടിയത് ആറ് പറ മൂന്നാമത് കിട്ടിയത് മുഴുവൻ എൻ്റെ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ദൈവത്തെ പിൻപറ്റുന്നവർക്ക് മുപ്പത് ശതമാനം അറുപത് ശതമാനം നൂറ് ശതമാനം എൻ്റെ ദൈവം കൊടുക്കുന്നവരാണ് ഹാലാ ലൂയ ആദ്യം വന്നപ്പോൾ ഒരു പറ രണ്ടാമത് വന്നപ്പോൾ ഓർത്തിരുന്ന് സഹായിക്കുന്നവനായ ദൈവം എൻ്റെ ബോവാസ എൻ്റെ ദിവാസ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നവനായ ബോവാസ അവൻ്റെ പേര് യേശു ക്രിസ്തു എന്നാണ് കഥ തീർന്നില്ല പുതിയ നിയമത്തിനകത്ത് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിനകത്ത് ഹാലാ ലൂയ അവരുടെ പേര് വന്നിരിക്കുന്നു എന്താണ് പേര് അവർക്കൊരു കൊച്ചുമോനുണ്ടായി ആ കൊച്ചുമോന്റെ പേര് ദാവിദ് എന്നായിരുന്നു അവർക്കൊരു കൊച്ചുമോനുണ്ടായി അവന്റെ പേര് യേശു ക്രിസ്തു എന്നായിരുന്നു ഇതാ മോവാഭ്യ സ്ത്രീ അപമാനിതയായ ഒരു സ്ത്രീ അവൾ എൻ നിന്റെ ദൈവം എന്റെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് പുതിയ നിയമത്തിനകത്ത് അവിടെ പേര് വന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വംശാവലിയിൽ അവിടെ പേര് വന്നു എന്റെ ദൈവം ആരാണ് നിന്റെ സ്ഥിതിക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നവൻ എന്റെ ദൈവം ആരാണ് നിന്റെ നിലയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നവൻ എന്റെ ദൈവം ആരാണ് നിന്റെ ദുഷ്പേര് മാറ്റി നിന്നെ മഞ്ഞിയാക്കി തീർക്കുന്നവനായ ദൈവം എന്റെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവന ആർക്കാണ് എന്ന അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ആവശ്യം ആരാണ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാനാണ് ആ മോവാഭ്യ സ്ത്രീ ഞാനാണ് ആ ദുഷ്പേര് വഹിക്കുന്ന സ്ത്രീ ഞാനാണ് അന്യജാതിക്കാരി ഞാനാണ് പുറജാതിക്കാരി എന്നാൽ എനിക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കുടുംബത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വംശത്തിൽ എനിക്കൊരു അവകാശിയായി തീരണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ളവരാരാണ് നെഞ്ചത്ത് കൈവിക്കാം നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കാം ശാനപ്പെട്ടതായിരിക്കാം എന്നാൽ ഇന്നും നിങ്ങൾ മുപ്പത് ശതമാനത്തിൽ കഴിയുകയായിരിക്കാം അല്ല എനിക്ക് മുപ്പത് ശതമാനം പോരാ അറുപത് ശതമാനം വേണം നൂറ് ശതമാനം വേണം ഇനിയും പറയുന്നത് കേട്ടാട്ടെ കാലാപെറുക്കാൻ വന്നവൾ മുഴുവൻ സ്വത്തിനും അവകാശമായി വേദപുസ്തകം പറയുന്നു മക്കളെങ്കിൽ അവകാശികൾ മക്കളെങ്കിൽ പിക്ഷ തണ്ടുന്നവരല്ല മക്കളെങ്കിൽ അല്പം ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുന്നവരല്ല അവകാശികൾ അപ്പന്റെ സ്വത്തിന് അവകാശികൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആർക്കാണ് പ്രാർത്ഥന ആവശ്യം വർഗീഷ് പുറേറെ എനിക്ക് അനുഗ്രഹം വേണം ഞാൻ ഇതുവരെ മുപ്പത് ശതമാനത്തിനകത്ത് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ഇതുവരെ അറുപത് ശതമാനത്തിനകത്ത് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ജീവിച്ചു മടുത്തു പട്ടിണി കിടന്ന് മടുത്തു എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല വാടക കൊടുക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല ഞാൻ ഇന്നും വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുക എന്റെ നിലയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരണം ഹാലൂയ ഈ ബോവാസ് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ ബോവാസ് നിന്റെ നിലയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്തട്ടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്ന ആർക്കാണ് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ആവശ്യം നൂറ് ശതമാനത്തിന്റെ ആവശ്യം തലയിൽ കൈവച്ചാട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു നൂറ് ശതമാനത്തിന്റെ ആവശ്യം നല്ലവനായ എൻ്റെ കർത്താവെ ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവർ നിന്റെ മുമ്പാകെ കൈവച്ചിരിക്കുകയാണ് എനിക്കവരെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ സാധ്യമല്ല പക്ഷെ നീയാണ് ബോവാസ് കർത്താവെ ഞാൻ 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 ആ ഞാൻ ആ മേലാളെ പോലെയാണ് ഞാൻ ആ സൂപ്പർവൈസറെ പോലെയാണ് കർത്താവെ ഞാൻ എവരെ നീയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റെ കർത്താവെ നീ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവർ കാലാവറുക്കാൻ വന്നവർ മുപ്പത് ശതമാനത്തിനകത്ത് നിൽക്കാൻ പാടില്ല അറുപത് ശതമാനത്തിനകത്ത് നിൽക്കാൻ പാടില്ല നൂറ് ശതമാനം അവർക്കുണ്ടാകട്ടെ അവർ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് കവർ പ്രാപിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് സന്തോഷം പ്രാപിക്കട്ടെ വാടക വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്വന്തം വീട്ടിൽ വരട്ടെ അവരുടെ മക്കൾ പഠിക്കട്ടെ ഐ എ എസ്സുകാരായി തീരട്ടെ എം ബി ബി എസ്സുകാരായി തീരട്ടെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആയി തീരട്ടെ പൈലറ്റുമാരായി തീരട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദേശത്ത് മാന്യരായി തീരട്ടെ നൂറ് ശതമാനത്തിന് അവകാശികളായി തീരട്ടെ എന്റെ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്റെ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ കൈ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം ദൈവം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുന്നു മുപ്പത് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് അറുപത് ശതമാനം അറുപത് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് നൂറ് ശതമാനം ഹാലൂയ